El humano, de Michael Alberto Jiménez. La reservación está confirmada. No estaba seguro de ingresar a este servicio de citas a ciegas, pero mis relaciones anteriores con féminas de mi raza han sido tan tóxicas que he decidido darme una oportunidad con las lilias. Si bien su belleza es singular y sus rasgos son algo curiosos, la ligereza de sus cuerpos me atrae hasta la cuasi obsesión. He tenido que gastar un dineral a causa de la extinción de las flores que crecían cuando yo era niño para obtener un ramo bonito de astromelias que pienso llevar al momento de presentarme a la cita. Aquella lluvia de químicos no solo terminó quemando la piel de muchos bebés, sino también arrasó con la vegetación más frágil. Aunque los esfuerzos por recuperar las especies pequeñas fueron muy arduos, lamentablemente se perdieron la mayoría de flores porque no lograron adaptarse a la nueva tierra. El transporte llegará en contados segundos y aún no he logrado decidirme por un peinado. Olvidé hacer un breve estudio sobre las preferencias que tienen las lilias. En fin, tentaré mi suerte y usaré la gomina típica del siglo XX, que se puso de moda nuevamente y me haré un peinado de niño bueno. Siempre me he preguntado cómo se sentiría usar esos vehículos que exhiben en los museos y que en los videos antiguos aún se pueden apreciar. Las motos se ven geniales, pero lo que me sorprende es esa manera en que usaban los autos y los hacían saltar. Ahora solo en las subcompañías, esas poblaciones de gente pobre que conviven haciendo las famosas ollas comunes, se pueden ver vehículos con llantas en circulación, pero en un deplorable estado. Obviamente yo no he ido por esos lugares, únicamente he visto las imágenes de los noticieros cuando hacen reportes sobre crímenes, algo típico de esa gente de nivel inferior. No sé qué esperar de este encuentro. El lugar donde hice la reservación es nuevo para mí. Tuve que elegir un punto medio entre su galaxia y la mía para poder tener nuestro encuentro. Me inserté el dispositivo de lenguaje intergaláctico y se supone que reconocerá el lenguaje de las lilias. Lo único que me preocupa es el tamaño, pues las lilias miden alrededor de un metro veinte. Quizá mi tamaño es mucho para ellas. Finalmente el transporte ha llegado a mi destino. Traspasar las puertas de fibra natural de los negocios siempre ha sido un problema para mí. Quisiera que usaran esas antiguas puertas. Toda vez que termino de ingresar a un lugar me producen tics que se manifiestan levemente al principio, pero que luego, con el paso de las horas, se acentúan en mí. Incluso alcanzan a producirme pequeños ataques de epilepsia. La Lilia está dentro esperándome en la mesa 21, en un apartado de la sala común del restaurante. Precisamente en la sala donde se brinda un trato especial a los humanos como yo. Evoco mis relaciones anteriores con cierta nostalgia y rabia contenida. Finalmente podré encontrar a alguien que se decida por mí. Continúo por el pasillo largo, brevemente iluminado y silencioso. Atrás va quedando el sonido de los cubiertos de las otras mesas, las risas, el bullicio producido por las charlas de ajenos. Decidido voy a hacer mi encuentro con la Lilia escogida. No quise saber su nombre para no ilusionarme ni hacerme una idea de cómo es ella. Finalmente me acerco al box, designado para mi encuentro esperado. Los nervios empiezan a manifestarse en mí y la sudoración recorre mis manos y avanza por mi sien. Aquí de frente, al cubículo me despojo de mis prendas hasta quedar completamente desnudo. Entonces empieza la purificación de mi carne. Mientras se realiza el acto de limpieza puedo oler que algo se cocina del otro lado del pasillo y alcanzo a ver a la Lilia en el box, sentada a la mesa esperando el platillo del día. Ha llegado el ingrediente especial, el humano.